。我我可以解释。好啊，我给你解释。我倒想知道，如果他是你的女朋友，为什么代替你送花给我呢？乖哦，事情是这样，前几天我们为了一点小事大吵了一架，他突然跟我说要跟我分手，我一气之下，我就到夜店去多骂了几个妹，想要知道你是不是那么在乎，没想到哈，查出宋华的地址，假扮成店员。你还敢说哎？哈！你爸没有算了，你再给我爸六个是怎样？你偷饭打酒有优惠是吗？知不知道啊？老娘我包那些花包的我手都花了。看你几个头啊！不要淘气吗？不要看了，不要看了，好痛啊！米娅，我可以认。小品品，如果你现在跟他分手的话，我可以原谅你哦。哎，好，分手，分手啊，分得彻底啊，祝福你们啊。不可能。为什么？难道你看不出来我的条件比他还好吗？哦，我是真的好很多呢。赶快，赶快接受他吧。啊啊！不，在我心里面。你样样都比他好，嗯？你知道吗？感情是不讲条件、不问理由的。就算全天下人都告诉我不应该喜欢上你，我还是会不顾一切的爱上你。处理掉啊 ，OK， 打电话全部给我叫出来。没错，我跟我姐是她的年底回宫没有错啊，多做点事情也是应该的。而且这种伤害人家感情的事情，我真的是越做越顺手了。叫啊，全部叫出来啊！你有必要说的这么难听吗？我又不是故意的。而且你刚才看到那个女生，那女生怎么样？哎，你想清楚哦，那些女生是你先去招惹人家的。那你怎么现在就急着想要把人家甩开啊？啊？哦。我懂了，是不是因为丁慧凡跟你复合啊？所以那些野花野草就变得碍手碍脚啦。你怎么知道慧凡的事啊？既然如此，你干嘛找我假扮你女朋友啊？找他不就得了？我跟他关系不一样。是啊，还有谁比我更适合演这场闹剧啊？我的意思是说，我跟他还有很多问题没有解决。我跟你之间完全没有任何感情的纠葛，所以你大可放心利用我是吗？这么说来，你应该跟我说一声谢谢哦。不客气。不是这个意思啊。
我正好找你。走的时候很落寞，现在既然有机会复合，为什么反而犹豫啊？累了吧？当初会分手也不会是没有原因的，问题没有解决，以后还是有可能会分手啊。我们都不是小孩子，这种分分合合的游戏要搞多久啊？也有道理啊，看来你有定见。来。哎，对了，我跟你提过吗？我请杨果到公司当助理。是吗？嗯，什么时候？我怎么都不知道。哦，我是说，也对了，江中梅他打零工。也好吗？你就当做做战士吧。你干嘛讲成这样？我是真的需要一个助手吗？当助手？那你真的要很有耐心哎。他这个人傻乎乎的，其实还蛮可爱的。我你真的要特别花更长、更多的时间去观察他。像这些呢，是正在发了客户资料。那如果跟客户开会的话，你得要帮我把三 D 图稿给列印出来。像这些有没有？哦，好，可以比对一下。三 D 图。哟，你怎么会来？嗯，下午茶时间啊。杨果，麻烦两位咖啡。哦。等我一下哈。玉萍，到那边坐，这比较舒服啊。香奈律师，你一定很怀念杨果煮咖啡的手艺吧？你疯了！我在那边咖啡机都被他煮坏了，你这边咖啡机还好不好？哎，咖啡来了。香奈律师，你的咖啡。谢谢啦。大哥，你咖啡。好，谢谢。哦，太甜了是吗？哦，不好意思哦，因为我换老板，所以我煮咖啡的方式也换了。来，对，杨果。嗯。雨萍她带了一点心来，很麻烦你去处理一下。哦。哎，对了，呃，杨果，嗯，可以早一天下班来我家吗？去你家干嘛？呃，我是希望。找个人来到我家打扫啊！好啊！你也知道我那个狗窝嘛，我想，与其找不熟的清洁公司来打扫，倒不如养果多赚点用钱。Yes， 其他哥，你放心，我一定会把你家打扫得干干净净的。麻烦一下。嗯。
。哎，裴总，你不会真的要找他去你家打扫吗？他上次在我家的时候，你知道吗？他吸我家的窗帘，用什么吸？用吸尘器。他把我家窗帘整个扯下来，哎，天哪！哎，有一次他打扫我家的西窗，他把西窗推出去，你知道你知道怎样？砸到我家楼下的阿尚，哎，结果那个阿尚他还活着吗？哎，那个窗帘我已经装回去，好不好？而且那个阿尚他也还活得好好的，还活得好好的。还有你知道吗？哎，我家有一个大卫雕像，你还记得吧？对对。那个雕像。手坏了耶！我相信你家的艺术水平一定比我家还多吧？你不会希望你那些无价之宝变成是垃圾吧？雕像的事情我已经跟你解释过了，而且你也就是那理由，不是吗？那还有那个袜子呢？猫掉走了。破洞的内裤嘞？蟑螂咬的。那还还有呢？哦，还有有一次他洗我的那个 c a s h m e r 的 c a s h m e r 可以被他洗到缩起来。我跟你之间完全没有任何感情的纠葛，所以你大可放心利用我是吗？这样怎么可以算利用呢？怎么生气？没道理啊！老板，明天是十三号，我想要请特休。哦，对哦，明天是令堂的忌日，我知道了。谢谢。哎 ，Miss 杨，我问你哦、嗯，如果一个男生找你跟他假扮一对情侣，然后目的是为了甩掉身边的女生。生气吗？这个世界的男女主角我不认识吗？是我当时你不认识啊？嗯，会不会生气、啊？我觉得要看那个男的跟我是什么关系、欸。什么意思？就是有没有意思的意思啊？假如我对那个男的有意思，他还这样做的话，那我就会很火大。可是如果那个男的不太有意思的话，那整件事情就变得真正有意思。那你的意思是说，如果那个女生很生气的话，对，表示他喜欢那个男生啊。嗯，可是也不一定哦。你在说我？不是吗？我又不是那个女的，我怎么知道她心里在想什么？哎，反正呢，要搞清楚答案最好的方法，就是叫那个男的去道歉。道歉？嗯。假如那个男的道了歉，那女的还是一脸很不爽的样子的话，那就表示那女的根本就喜欢那个男的嘛。是啊，我会把你过路费算在你四个月的薪水里。哎呦，哇，老板，以后有这种好心情的第一个来问我。就像男友的小孩，只想对你傻傻依赖。只有我了解，真心不敢。常常来陪大三玩哦，也还好，这就是单身的好处，时间都是自己的，想做什么就做什么。哦，听说啊，他们两个大学时代就已经在一起了，而且还是我老板从他好朋友手中抢过来的呢。你没有打算再交女朋友吗？为什么用“再交”这两个字啊？啊？呃呃呃，因为我在想啊，嗯，像你条件这么好的人，不可能没有交过女朋友吧？哈，绝对不是知道说你以前跟谁在一起啊，你真的不知道。对不起哦，我好像
，我太多太隐私的事情了。没关系啊，你想知道的话，我会告诉你。真的吗？就像设计屋子，通常第一眼感觉就知道该是怎么回事了。只可惜，那个让我第一有感觉的女孩子，好像还没有出现。叶婷，你知道吗？这是我第一次觉得会修灯泡、修马桶是人。非常骄傲的事情哎，而且啊，我想，竟然我这些小门里，可以在孤儿院派上用场哎，嗯，好有成就感哦！哎，齐大哥说下次要带我去哦。哎，干嘛？你不怕要自己了解知道你一天到晚在做免钱排工，不把你骂个臭头才过哎！你不要讲就好啦。齐大哥应该也不会讲吧？哎，他跟我齐老板真的差很多哦。每次在他面前，我都觉得自己是很特别、很乖、很有用的好孩子，哪像那种齐老板啊？在他面前，我就是个 loser、废物。哎，嗯，你已经足足讲了半个小时新老板的好话了，哎，有吗？嗯，你该不会是喜欢上他了吧？哎呀，不要勉强啦。人真的很好哎，他感觉很温柔，很舒服，像一个柔软的棉花糖。那像我那个老板啊，酸的跟梅子一样，酸的呀。还敢说没有？一直说人家的好话。说，你最爱谁？当然是比比你啦。今天怎么早来接我啊？因为我一样东西急着要让你看呢。嗯 ？Surprise！ 哦，上次啊，叶灵都跟我解释过啦，没关系啊，大家都自己人嘛。况且能够为了比比被杀，我也觉得很值得啊。干嘛？哎，好了好了，别让我先走了啦。哎，希望你可以接受我的道歉。啊？真的要道歉是吗？开门！开门！锵锵锵锵！这里呢，就是我们杨家的宝库了。你不要看这里哦，像个废墟一样。这里的每一样东西啊，都是我跟我姐在废弃古墓上一个一个这样扛回来的，你知道吗？只要我们两个姐妹呢。发挥那马盖先的精神，就可以把自己的一切化腐朽为神奇了。Magic， 现在就是见证奇迹的时候啊！当
那那你才说，你不要看他脚已经歪掉，你只要再拿个榔头稍微这样敲敲打打，把这个脚弄正，然后再去选一块你喜欢的布，把它包起来，它就会像全新的一样哎，很厉害吧？只要你指出任何一样家具，我建议立马修好。真假的？嗯。嗯。好吧。那就。就。这样。你就不生气啊？嗯。你知道错就好了。但是你要把这个、这个、这个都学好，才原谅你。是爱还是习惯呢？干嘛？你希望我们两个复合？我、哦、这种事情怎么问我啊？我怎么会知道？如果他真的对我有意思。该不会赞成我们复合吧？呃，我想说我们是哥哥们嘛，啊、哦，是你应该可以给我一些意见啊。别再傻了，他只是把你当哥们看。家，女孩子嘛，就是这样啊，比较梦幻一点嘛，哈。你要跟叶玲联络？啊，有啊，当然有啊，我们是好朋友，还是好朋友嘛，哈。所以喽，听你说吧，我心胸很宽大的，呃，放心啦，我不会再生你的气了啊。呃，哦，我去帮你买点饮料，你要研究一下这东西该怎么修，现在啊。不要咬它